Hello everyone. In this video, we are going to discuss MCQs for the topic data frames in pandas of the unit data handling using pandas and data visualization. Some of the MCQs you will find easy and maybe some MCQs you will find difficult. So solve more and more MCQs जिससे कि जहाँ पे आपको MCQ का आंसर नहीं पता चल रहा है, तो आप फिर उस टॉपिक को दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे. So let's begin solving the MCQs. First MCQ is in pandas dash is used to store data in multiple columns. So we have studied that series is one dimensional array and data frame is two dimensional array. It means we can store data in form of multiple columns. So the correct answer is data frame. Next is when we create data frame from list of dictionaries, then dictionary keys will become. So what is dictionary? यह हम class eleventh में भी पढ़ चुके हैं. Dictionary is used to store data in form of key value pair. In case आपको इसके answer में doubt है, तो हम इसका concept discuss कर लेते हैं. तो हम एक dictionary list of dictionary create करते हैं. यानी कि हमने दो dictionary बनाई हैं और उनकी list बना दी है. तो यहाँ पे जो keys हैं, वो A और B keys हैं, जिनमें data है one two. ऐसी second dictionary की भी key same है A and B और उनमें data है three and five. तो आप देख सकते हैं अगर हम इनसे डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं यूजिंग डेटा फ्रेम मैथड देन डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से बनेगा कॉलम लेबल्स हो जाएंगे ए एंड बी और जो रो नंबर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कोई रो नंबर नहीं लिया है इंडेक्स नहीं लिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जीरो वन टू इस तरीके से होते हैं सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट डिक्शनरी कीज बिकम कॉलम लेबल्स सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए Next MCQ, this is also based on list of dictionaries. The following code creates a data frame named D1 with dash rows. So, we have to tell how many rows it will create. So, now we have seen that the dictionary keys are made column labels. So, here are A, B, C, three keys. So, three columns will be made. First dictionary the values will be in the first row. And the second dictionary the values will be in the second row. So, the total number of rows will be two. Now next few MCQs are based on this uh, data frame DAF which consists marks of 5 students Hari, Kiara, Anu, Kajal, Rishav and 3 subjects are there English, Maths and IP. Now we know that these subjects names are row labels and these student names are column labels. Let's see the MCQ based on it. Write a statement to add new column labeled Ruby. So we have to add a new column whose label is ruby with value 85, 75 and 79. For such MCQs, we need to remember the syntax of the code to add a new column to a data frame. So, this is the syntax of the data frame object name. Then, inside square bracket column label with quotes equals to whatever your values are given, you have to list in the form. However, there are more methods to add a new column to the data frame, but According to the options, option B is the correct option. Now the next MCQ, we have to write the code to display the marks of Kajal in all the subjects. So there are three subjects, IP, English and Maths. We have to display her marks in all these three subjects. So Kajal is a column label and we have to display the column label of the values of this column label. For this, the first method is to write print the data frame object name and inside uh, square bracket we will write the column label which second option it means option B is correct and even option A is also correct because when we want to access multiple rows or a combination of rows and a combination of column then we use that this LOC method is we write data frame object ka name likhte hai, dot then LOC then inside square bracket we write starting row label colon and row label जैसे कि हमें English से IP तक के सारी rows का data print करना है तो English starting row label है and IP and row label है तो हमने ये लिख लिया then we put comma and starting column label colon ending column label यहाँ पे तो हमें सिर्फ काजल का data print करना है in case हमें अनु से लेके रिशब सब का data display करना होता है अनु काजल and रिशब का तो हम अनु colon रिशब लिखते हैं तो हमारा मैथ्स इंग्लिश आईपी के मार्क्स इन तीनों स्टूडेंट्स के डिस्प्ले हो जाते हैं इस हमें सिर्फ एक कॉलम का डेटा डिस्प्ले करना है तो हम सिर्फ एक कॉलम का नेम लिख लेंगे 
सो द ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव नेक्स्ट एम सी क्यू डिस्प्ले मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश तो वहाँ पे हमारे पास सारी रोज थी यहाँ पे हमारे पास सारे कॉलम्स आ चुके हैं और हमें सेलेक्टेड रोज डिस्प्ले करनी है फॉर दिस ऑल्सो वी विल यूज एल ओ सी मैथड तो दोनों ऑप्शन में आप देख सकते हैं प्रिंट डी ए एफ डॉट एल ओ सी यूज हुआ है बट फर्स्ट ऑप्शन में मैथ्स देन इंग्लिश लिखा है जबकि स्टार्टिंग रो लेबल हमें पहले लिखना होता है तो हमारा इंग्लिश जो है वो स्टार्टिंग रो लेबल है तो हमें इंग्लिश पहले लिखना है एंड देन मैथ्स सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट एम सी क्यू इज राइट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द डेटा टाइप्स ऑफ ईच कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम डी एफ तो अगर हमें हर कॉलम का डेटा टाइप डिस्प्ले करना होता है फॉर दैट वी राइट ऑब्जेक्ट नेम डॉट डी टाइप्स सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी नाउ द नेक्स्ट एम सी क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू लोड डेटा फ्राम द सी एस वी फाइल इन टू डेटा फ्रेम सो वी नो दैट रीड अंडर स्कोर सी एस वी फंक्शन इज यूज टू लोड डेटा फ्राम सी एस वी फाइल इन टू अ डेटा फ्रेम सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नाउ द नेक्स्ट एम सी क्यू इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटर्न फाइव कॉमा थ्री इट मीन्स सो स्टेटमेंट इज डी एफ डॉट शेप शेप एट्रीब्यूट है और डी एफ जो है यहाँ पे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है सो शेप एट्रीब्यूट क्या रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सो हेयर फाइव कॉमा थ्री मीन्स डेटा फ्रेम डी एफ हैज फाइव रोज एंड थ्री कॉलम्स so option b is the correct option now the last mcq is which method is used to merge two data frames so its answer is append function append function is used to merge two data frames so option c is the correct option so this much for this video and in next video we are going to discuss mcqs for the topic data visualization hopefully tab tak cbse ka sample paper bhi aa jayega kyunki cbse ne kaha hai ki is month ke end tak hum सैम्पल पेपर दे देंगे सो उससे हमें एक बेटर आइडिया मिलेगा कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है फॉर टर्म वन आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर टर्म वन एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो